Magandang umaga po mga kasambahay and welcome to another episode of your favorite health and medical program. This is Dr. Son TV. My name is Dr. J.M. Ko and we are here today in my home hospital where I train and where I practice. We're here at the Cardinal Santos Medical Center in San Juan City. And I'm very proud to say that here in Cardinal Santos, we have a Diabetes, Endocrine, Metabolic, and Nutrition Center as a specialty center. Kasi ang topic natin for today is on diabetes. Panoorin muna natin ang video na ito. Sa tala ng World Health Organization noong 2014, Nasa 422 milyon na ang bilang ng mga taong mayroong sakit na diabetes. Anila, mabilis na lumalaki ang bilang ng nagkakaroon nito sa middle at low income countries. Sa ulat ng WHO noong 2016, nasa 1.6 milyon na ang nasawi dahil sa sakit na ito. Kabilang din ang diabetes sa top 10 causes of death sa buong mundo. Kumpara sa pinagsamang bilang ng namamatay sa AIDS at breast cancer, higit na marami pa rin ang bilang ng namamatay sa diabetes. Ang salitang diabetes na ang ibig sabihin ay flowing through ay naimbento ng Greek physician na si Areteus. Ayon sa tala ni Areteus, kabilang sa sintomas ng diabetes ay ang palagi ang pagkauhaw, pag-ihi ng marami at pagbaba ng timbang. Ang sakit na diabetes ay bunga ng mataas na blood glucose o blood sugar ng isang tao. Kabilang sa mga sanhi nito ay ang maling pagkain at paninigarilyo. Ilan sa mga epekto ng sakit na ito ay ang pagkakaroon ng sakit sa puso, pagkabulag ng mata ng mga matatanda, at tsansa ng pagkakaroon ng Alzheimer's disease. Noong unang panahon, ang pagtikim sa ihi ang tanging paraan upang malaman kung ang isang tao ay may diabetes. Subalit ngayong malaguna ang teknolohiya, marami ng paraan para malaman kung ang isang tao ay mayroong ganitong sakit. Kaugnay nito, marami na rin nalikhang paraan ang mga eksperto upang magamot ang mga individual na mayroon nito. At yan po mga kasambahay ang topic natin for this week, Diabetes Mellitus. And to help us understand our topic, we've invited an expert in diabetes. He completed his residency training right here at the Cardinal Santos Medical Center where he was chief resident during his third year. He proceeded to take his fellowship in endocrinology, diabetes, and metabolism at the St. Luke's Medical Center where he was chief fellow during his second year. He is board certified by the Philippine Society of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism and currently practices at Metro Antipolo and here at the Cardinal Santos Medical Center. Ladies and gentlemen, this week's Doctor on TV is Dr. Patrick C. Good morning. Good morning, Doc. Good morning. Welcome to the program. Thank you. Thank you for joining us. So, Doc, for the benefit of our audience, ano nga bang ginagawa ng endocrinologist? Ang endocrinologist ay isang specialist na gumagamot ng mga hormones or mga disorders sa hormones. Kasama na po ito ang insulin, kung saan ito ay hormone na nagkakaproblema during the, sa diabetes mellitus. Kasama na dito ang thyroid, ang pagkataba o obesity, at metabolism sa katawan. Okay. Doc, nakita natin sa video kanina, padami ng padami ang bilang na may diabetes sa Pilipinas. Bakit kaya ganyan, Doc? Kung makikita natin, uh, mas maganda na kasi ang teknolohiya ngayon at mas marami na po na si screen okay. for diabetes, kaya dumadami na po ang mga pasyente may diabetes. Bukod doon, humahaba na rin po yung lifespan ng mga tao kung saan uh, Kasama din po sa pagkatanda ang diabetes mellitus. Isang risk factor po yun. Bukod doon, uh, marami din po ang mga tumataba po ngayon kung, kung saan, isa rin po ang risk factor sa diabetes. So dumadami mga overweight at obese. Yes. Siguro pati mga kulang sa exercise na rin, dumadami na rin. Kasi dami ng mga technologies na hindi na tayo kailangan mag-exercise o magtrabaho, nakaupo na lang sa bahay. Even in the children, dumadami na rin yata ang bilang ng diabetes. Yes, hindi lang sa matatanda. Uso na rin ngayon ang diabetes sa mga bata. And Doc, marami tayong pag-uusapan about diabetes. But in the meantime, we'd like to invite our audience to join us in our social media pages. Like us on facebook.com slash doctorsontv. Email us at doctorsontv at gmail.com. 
Twitter at Doctors on TV, and you can download our UNTV mobile app on your Android and iOS devices for live streaming. Makasabahay, we have a very nice episode today. We're here at the Cardinal Santos Medical Center talking about diabetes. Huwag kayong aalis, magbabalik po ang Doctors, Doctors on, on TV. TV. At nagbabalik mga kasambahay ang Doctors on TV. Nandito pa rin tayo sa Diabetes, Endocrine, Metabolic, and Nutrition Center ng Cardinal Santos Medical Center. Kasama pa rin natin ang diabetes expert na si Dr. Patrick C. Uh, Doc, we talked about diabetes. Ang daming diabetics na sa Pilipinas. Ang daming diabetics all over the world. Ano nga ba ang diabetes mellitus? Ang diabetes ay isang uri ng sakit kung saan ang katawan ay nahihirapang i-control o gamitin yung, yung asukal para bumaba ito sa dugo. So, ano nangyayari sa diabetic patients, tumataas ang antas ng asukal sa dugo kasi ayaw pumasok sa mga organs. Ano? So, bakit nagkakaroon ng diabetes ang isang tao? Well, kadalasan po ang sinasabi natin ay ito, ito ay genetic o namamana. Pangalawa, may mga ibang causes na po nakikita ngayon kung ito ay type 2 diabetes na tinatawag natin kung saan humihina ang lapay o ang pancreas natin at hindi nakakapag-produce ng insulin. Meron din naman dahil sa sobrang katabaan na hindi ganun ka-efektibo ang insulin. Okay. So, Dok, kung ako ay may genetic history of diabetes, sana ba ako yung nanay at tatay ko may diabetes, mayroon ba akong magagawa para hindi ako magkaroon ng diabetes? Definitely, kailangan natin bantayan ang ating pagkain at kailangan mag-ehersisyo. Dahil itong dalawang bagay na po ito ang pinakamagandang way para ma-prevent ang diabetes. So, ano bang tamang pagkain, Dok, para maiwasan ang diabetes? Of course, uh, babawasan natin mga sugary drinks na tinatawag natin. Mga soft drinks, Kasama na ito yung mga coffee mix natin, mga 3-in-1. Okay. Kasama na ito yung mga uh, juices na, of course, marami yung mga powdered juices na tinatawag natin. Of course, kasama yung carbohydrates din po. Lilimitahan lang po, hindi naman totally aalisin, pero kailangan kontrolin po yung dami. Okay. And nabanggit nyo yung sugar-sweetened beverages. We are happy that there is now a tax on sugar-sweetened beverages. Yes, tama po. Tinaasan po ngayon ang tax para sa mga sugar-sweetened beverages kasi nga po, hindi naman po maganda ang dulot nito sa katawan. So, alam natin, yung mga umiinom ng madalas ng sugar-sweetened beverages, nagiging obese, nagkakaroon ng diabetes at an early age. So Dok, kanina nabanggit mo na yun yung mga types ng diabetes. Ano yung iba-ibang klaseng types ng diabetes? Meron tayong matiyatawag na type 1 diabetes, type 2 diabetes, at gestational diabetes mellitus or diabetes sa pagbubuntis. At meron pang ibang mga klaseng diabetes na special cases na po yun. So ang type 1 diabetes po ay nakukuha or nangyayari kung, kung ang lapay natin ay totally nasisira na po. Kadalasan po ito nagsisimula sa pagkabata. At nangangailangan na po mag-insulin ng pasyente habang buhay po. Ang type 2 diabetes naman po ay kung saan ang lapay ay humihina. So pwedeng kulang sa insulin or hindi epektibo ang insulin dahil medyo mataba ang pasyente. At pangatlo, pwedeng sobrang dami ang pinoproduce na sugar ng katawan. Ang diabetes naman sa pagbubuntis, nakukuha ito dahil nagkakaroon tayo ng mga hormonal changes during pregnancy. Tumataas din ang blood sugar ng mga Tama buntis. Po. Okay. Sa Pilipinas and all over the world, ano ba ang type na pinakamadalas? Ang pinakamadalas na makita nating diabetes ay type 2 diabetes mellitus. So Dok, nabanggit mo yung insulin. Ano nga ba yung insulin at ano yung role niya sa diabetic patients? Ang insulin ay isang hormone. Ito ay galing sa ating pancreas o lapay kung saan ginagawa niya ay pinapababa niya yung sugar sa katawan. So ito ay parang susi na nag-open ng pinto sa ating muscle, liver at fat cells para lang pumasok ang sugar at magamit ito ng katawan natin. Mati na diabetic kasi kulang yung insulin ay ayaw pumasok sa mga organs yung asukal. Ano naman mangyayari pag pinabayaan natin yung mataas na asukal sa dugo? Pag mataas masyado ang asukal sa dugo, nagkakaroon tayo ng mga toxicity sa katawan, kumbaga. Nasisira ang ating mga ugat. So lahat ng ugat sa katawan, pag may diabetes tayo, nagkakaroon ng problema mula ulo hanggang paa po yun. So sa mata, pwedeng bumaray yung mga ugat sa mata, nagkakos ng pagkabulag, pwedeng magkos ng stroke or pagkabara ng ugat sa utak. Pag bumara naman ng ugat sa puso, heart attack po. Sa kidney, nasisira ang kidney dahil buwaba rin po ugat, natutuluyan po sa dialysis. At sa paa naman po, pag hindi maganda ang daloy yung dugo, hindi naghihilo mga sugat at napuputulang po ang mga pasyenta natin. Doon po nanggagaling po yun. Okay. So, ang daming palang complications ng pagtaas ng asukal sa dugo. No? How long dumating yung mga complications natin? Ang nakikita sa mga studies po natin, 
in 10 years, within 10 years, nakikita na po itong mga complications na ito pagka hindi kontrolado ang sugar ng pasyente. Sa pag may diabetes ka, para maiwasan ng complications, kailangan i-control ang blood sugar. Tama, Dok? No? Tama po. Okay. May mga sintomas ba sa early stages ng diabetes? Pag early stages ng diabetes, wala po tayong specific na symptom. So, pwedeng nakikita mo na naglalakad po dyan sa labas po, yung usual dyan sa salubong, wala nararamdaman, may diabetes na po yun. Pagka tumaas ang sugar, doon po nila nararamdaman yung mga sintomas na palaihe, laging uhaw, or na, na, na mamadid ang paa. So, pag mataas na po ang sugar, kumbaga late na po yun, hindi po siya maaga. So, pag maaga po, walang nararamdaman ng pasyente natin. Doc, siguro kailangan natin i-emphasize yan, no? Hindi porket walang naramdaman ang isang tao ay wala siyang diabetes. Kasi in the early stages, habang hindi pa ganun kataas ang blood sugar, maaari talagang walang naramdaman. Kaya kailangan mag-screen tayo for diabetes. Yes. And Doc, how do we screen for diabetes? So, ang screening ng diabetes, kinaklasify namin to depending sa nakikita namin sa pasyente. Kung kayo ay above 40 years old na, lahat po ng above 40 years old na pasyente, kailangan na po magpa-screen ng diabetes kahit wala kayo po kayo nararamdaman. Pangalawa, kung kayo ay obese or overweight, then kailangan ng screening. May family history ng diabetes, kumbaga ang tatay, nanay, mga first degree relatives may diabetes, hypertensive, may physical inactivity or yung mga lagi nasa opisina lang, nakaupo, walang mga activities, mga may problem sa cholesterol, at yung mga dating may history ng gestational diabetes. Okay. Pag may high blood, doc, kailangan din mag-check? Yes. Okay. Mm -hmm. So, hypertension risk factor din. Kasama po yun. So, doc, summarize ka lang. Ha? So, if you're 40 years old and above, kahit wala kang naramdaman, kahit wala kang risk factor, dapat magpa-test for diabetes. If you have overweight and obesity, may family history, may hypertension, kahit na wala ka pang 40 years old, dapat tinitest ka for diabetes. Importante malaman kung may diabetes kasi pag napabayaan ng mataas na asuka sa dugo, may mga dumarating na complications in 10 years. Mamaya, mga kasambahay, we'll know more about how to diagnose diabetes and, of course, how to treat diabetes. Thank you very much to Dr. Patrick C. Huwag kayong alis, mga kasambahay. Magbabalik po ang Doctors, Doctors on TV. TV. Ang sakit na diabetes ay isang complex disease. Hindi ito kagaya ng ilang karamdaman na mayroong sintomas malibang ikaw ay magpakonsulta. Kaya marami ang lumutang na maling paniniwala o sabi-sabi sa sakit na ito dahil sa kakulangan ng kaalamang medikal. Narito ang ilan sa mga myths and facts pagdating sa diabetes. Myth, ang diabetes ay bunga ng pagkain ng sobrang matatamis. Fact, ang type 1 diabetes ay genetic o namamana. Ang type 2 diabetes naman ay maaari makuha sa pagkonsumo ng pagkain mataas ang calories at ang palagi ang pag-inom ng sugary drinks. Myth, ang mga overweight at obese lamang ang may posibilidad na magkaroon ng sakit na diabetes. Fact, ang pagiging overweight o obese ay isa lamang sa mga posibleng maging sanhi ng pagkakaroon ng diabetes. Pero hindi lahat ng matataba ay may diabetes. Pati ang mga payat ay pwedeng magkaroon ng type 2 diabetes. Ang type 1 diabetes ay hindi maaaring maiwasan. Ang pagkakaroon nito ay walang kinalaman sa timbang, physical inactivity at iba pang lifestyle factors. Myth, hindi maaaring kumain ng kanin ang mga diabetic patients. Fact, lahat ng mga pagkain may carbohydrate ay pwedeng makaapekto sa diabetes. Maaaring kumain ng kanin, Pero dapat ay nasa tamang dami ng kanin o mga pagkain may carbohydrate. Myth, ang gamot sa diabetes ay insulin. Fact, hindi gamot ang insulin sa diabetes. Sa katunayan, walang gamot sa sakit na ito. Subalit may ilang oral medicines na makatutulong sa pagkontrol ng pagtaas ng blood sugar ng isang taong may diabetes. And welcome back mga kasambahay to Doctors on TV. Andito pa rin tayo sa Diabetes, Endocrine, Metabolic, and Nutrition Center ng Cardinal Santos Medical Center 
talking about diabetes with Dr. Patrick C. So Doc, kanina sinabi niyo sa early stages ng diabetes, walang naramdaman ng isang tao. Kaya kailangan i-control ang blood sugar kasi pag napababayaan, nagkakaroon ng complication. So Doc, paano natin malalaman kung may diabetes tayo? Okay. Ang pinakamadaling paraan para malaman kung may diabetes tayo ay magpakuha ng dugo. Kung baga, ang pinapakuha natin dito ay yung fasting blood sugar. Kailangan nyo mag-fasting ng 8 to 14 hours. Pero depende po sa laboratory kung kagano nila katagal na pwedeng pagbigyan yung pagka-fasting po ninyo. Then, papakuha kayo ng dugo. Sabihin nyo lang fasting blood sugar. And then, if lagpas po to sa 100, maaari kayo ay pre-diabetic. Okay. If more than 126, then kayo ay diabetic na po. Okay. So, clarify lang. Less than 100, normal. Walang diabetes. Yes. Okay. Pag 100 hanggang... 125. 125, pre-diabetes. Yes. Papunta na sa pagiging diabetic. Yes. And 126 and above, diabetic, diabetic na po. Na. Doc, pwede ba natin gamitin ang glucose meter sa pag-diagnose ng diabetes? Hindi po namin nire-recommenda na gamitin ang glucose meter dahil hindi po sila accurate kumpara doon sa pagkuha sa dugo. So, dapat talaga sa laboratory magpapakuha ng dugo yes. for diabetes. At ngayon na may diabetes ang isang tao, anong dapat niyang gawin? Ang pinaka-main intervention or pinaka-magandang gawin para kung kayo ay may diabetes upang makontrol ito ay ang diet and lifestyle intervention. Kung baga, kailangan ayusin ng pagkain at kailangan dagdagan ng activity. So later, Doc, we have a dietitian who will help us out with the food. So Doc, kung positive ang fasting blood sugar, more than 126, ano ang dapat gawin ng isang tao? Of course, pagka-diabetic na po ang isang tao, kailangan pong ayusin ng pagkain, which is yung diet intervention. At ayusin yung activity ng patient, which is lifestyle intervention. Kasama na po dito ang smoking cessation o pagtigil sa paninigarilyo. Okay. Ano yung mga exercises kaya ang pwedeng sa mga diabetic patients natin? Uh, Nire-recommend ng mga society here and abroad na dapat po ay meron tayo 150 minutes per week. Kung baga, 30 minutes per day, at least 5 days a week, okay. na may moderate intensity exercise. Ang moderate intensity exercise ay yung exercise na kayo ay medyo hinihingal na hindi nila po makakausap yung kasama nyo. Dapat po medyo in phrases na po ang pag-uusap po ninyo. Okay. So, moderate intensity exercise, ano ulit, Doc? 30 minutes per day, at least 5 days a week. So, 115 minutes. Pwede bang 15 minutes sa morning, 15 minutes sa gabi? O kailangan ba tuloy-tuloy na 30 minutes yan? Pwede pong hiwalayin po. Pwedeng, kung hindi po kakaya niya 30 minutes na tuloy-tuloy, pwedeng ihiwalay po yun sa buong araw. At isa pong recommendation dun po nila, hindi po pwedeng matagal na wala pong ginagawa. Okay. So kung kayo ay nakaupo sa opisina, nire-recommend na every 30 minutes ay tatayo po kayo at gumagalaw, gagalaw po kayo. Ano yung mga simpleng exercises na pwedeng gawin ng isang diabetes? Pinakasimple po, marching in, in place. Kung baga sa, sa, sa lugar, maglalakad po kayo. Or pwedeng back and forth na walking po sa loob ng bahay po kung naiinitan po kayo sa labas. So you don't actually have to go to a gym no? yes. for training. But if you, you're the kind of person na kailangan niyata mag-attend ako sa gym para maging compliant ako sa exercise, saan kaya pwede pumunta? No? Well, dito po sa Cardinal Santos Medical Center, meron po kaming weight management center. Dito rin po sa diabetes center po. Ino-offer po namin ang weight management. Bukod doon, may nutrition counseling pa po. Okay. No? So yung weight management namin, pwede po sa mga diabetic at hindi diabetic. Okay. And we have an exercise room yes. right here. Nandiyan mga gamit, mga exercise balls. We have light weights here and we have a trainer here. No? Uh, we have a physical therapist who can help you with your exercise. Especially kung sa bahay, tinatamad ka, wala kang kasama. You might need a structured program for your exercise. Eh, mga overweight patients natin do. Mga how much weight kaya do they have to lose? Well, ang recommended na malus na weight is 5% in the next 3 months or within 3 months. So, yun yung target natin. So, original weight ninyo kung overweight kayo or obese, 5% dapat ang mabawa sa weight ninyo in 3 months. Kanina, nabanggit nyo, dietary instructions. We actually have a dietitian here to help us out. She's been here with us at Cardinal Santos Medical Center for the past 25 years. She's my favorite dietitian. She is also a diabetes educator. Miss Josie Buenaventura is here. Good morning, Ma'am Josie. Good morning, Pudo. <laughs> Thank you for joining us on the program. Thank you for inviting me. <laughs> I'm sure maraming patients are near for si Dr. Patrick C. Saying. Yes, thank you, Doc. So, Ate Josie, once you receive a patient for dietary instructions, ano pong ginagawa niyo? Uh, number one, ang ginagawa ko muna, interview. And then, kukuhanin ko yung kanyang physical assessment para malaman natin kung overweight, underweight, or obese ang isang patient. Okay. And then, you compute the requirements. 
ng yes. patient for uh -oh. calories. Mm -hmm. Pero ang ginagawa ko mo na mag-food calorie count ko na ako para magkaroon ako ng idea dun sa patient ko ano yung talagang usual intake niya. Oh. Ano yung bawal na pagkain pag may diabetes ang isang tao? Ay nako, ito ang lahat ng paborito ng lahat ng tao, doktor. Ang mga matatamis, yan oh. ang talagang hanggat maaari iiwasan na. So sweets talaga completely out of the diet na? Hanggat kaya, hanggat makokontrol nila. Walang cheat day. Hindi nangyayari yun, Dok, pero hanggat maaari sinasabi ko sa client na please follow your diet. Okay. Pwede pa ba magkanin ang isang may diabetes? Pwede po, basta i-compute po natin yung tamang carbohydrates niya. Okay. Instead na plain rice, pwede po siya maging brown rice. Okay, so mas magandang brown rice yes. kaysa plain rice. Wheat bread? Wheat bread, better po than white bread. Okay. And to help our patients determine kung gano'ng karaming carbohydrate ang pwede lang kainin, mayroon po tayong... Pinggang Pinoy. Yes, Tama ko ba? apo. Itong Pinggang Pinoy na to na ginagamit natin, Dok, sa mga patient kasi para lang makita nila kung gaano karami yung fruits, okay. yung gulay, which is mas marami yung gulay, and then medyo konti ang protein niya, and then meron tayong carbs, and then meron din tayong dairy products. Oh. So, ganito dapat ang meal ng isang tao. Hanggat maaari po, ito po yung tinatawag natin balanced diet po, everyday. Oh. Hindi pe pwedeng, ay, puro gulay lang ako. No. Or, puro protein ako kasi high protein diet ako. Hindi. Kasi lahat na to is macronutrients na kailangan ng body natin, ang carbohydrates, ang proteins, at ang fats. Okay. Ang thinking pa naman natin, Ate Josie, is that fruits pwedeng marami, no? Kaya yes. pag may diabetes, limited pa rin ba ang fruits? Yes. Limited po siya hanggat maximum po of 3 in a day. At advice po namin, huwag kainin ang prutas bago kumain. Always as a dessert. Okay. 3 per day of any fruit to? Any fruits po, basta in moderation. Lalo na kung may mga, may mga prutas kasi tayo na mataas sa glycemic index. Okay. Medyo ikokontrol lang natin yun, pero hindi naman totally bawal siya. Pag mataba ako at gusto kong pumayat, pwede bang mas konti kaysa sa isang plate? Uh, ang gagawin natin, i-compute natin siya based dun sa kaila, uh, usual intake mo, Dok. And then magkakat lang ako gradually. Kasi mahirap naman yung total i-cut mo yung kain ng patient. Eh, ma maiinis sila, madedepress sila. So, hindi na nila gagawin. So Patrick, may mga fad diets ngayon na ginagawa nila walang carbohydrates. Pwede ba yan sa mga patients na, na may diabetes? Well, we don't usually recommend these diets, lalo na pag walang carbohydrates for patients. Of course, we want complete nutrition pa rin for these patients. If you are non-diabetic or wala kang diabetes, maana natin gawin to. Pero for a certain amount of time, hindi pwedeng pang matagalan. So, kailangan well-balanced pa rin ang diet ng isang tao. Complete in carbohydrates, proteins, and some fats, fruits, vegetables, and dairy product parts. How about sa matatanda, Ate Josie? Mahilig sila maggatas. Kung anong gatas sa market nakikita kasi nila sa uh, advertise na iinom nila, pwede ba lahat ng gatas sa matatanda Ay, na may diabetes? Usually ang ina-advise namin yung mga non-fat or low-fat meal. And then hindi naman dapat kasi marami yun eh. Kailangan at least one serving in a day para at least for calcium and then kakain naman sila ng iba pa. Maraming pasyente hindi sumusunod sa diet nila. Anong strategy mo para maging compliant sila? Tama, Dok. Napakarami ko pong patient na hindi talaga sumusunod. Pero ang huli ko lang po sinasabi sa kanila, whatever po na kinain nyo, whatever na sinubo nyo, sa body nyo lang po yan magre-react. Okay. At kung ano yung hindi maganda nyong ginawa, kayo lang din po ang magsasuffer. Okay. And you have patients nagsasabi, hindi naman ako malakas kumain, pero tumataba pa rin ako. Bakit ganyan natin, Josie? Uh, dok, As, akala lang nila yon pero pag nag-calorie count ako sa kanila, kaya I always do a calorie count, dun ko nabibisto yung kinakain nila. Oh, okay, so in denial sila yes. na kumakain sila ng marami, pero yes. talaga yung fat cells nila ay nanggagaling sa pagkain na kinakain nila. Yes, do. So Patrick, pwede bang hindi na mag-diet? Exercise nila ang gagawin ng isang patient? Definitely hindi. Okay. Kailangan pa rin po, mas malaking component ang pagkontrol ng diet para makontrol ang diabetes kumpara sa exercise. No, kung titignan po natin. Pero siyempre these two, kailangan po sabay silang gagawin. Ang ibang patients, may gamot na ako, pwede na akong kumain ng kung anong gusto ko. Okay lang ba yan, Dr. Patrick? Paalahan po natin sa ating mga kasangbahay. Ang gamot po sa diabetes ay pantulong po pang kontrol ng diabetes po ninyo. Hindi po to para po makakain kayo na marami. Dahil po, pag kumain kayo na marami, hindi po kakayanin ng mga gamot ng diabetes po. So, hindi license to eat, mga kasambahay, ang gamot. Lalo ng insulin, yung ibang patients, ay, may insulin naman ako. Pwede na siguro kumain ng chocolate cake. Pwede na ako kumain ng maraming dessert. Hindi po pwede. 
So Ma'am Josie, halimbawa ako ay may diabetes, I am 5'7 in height, 60 kilograms. What would my normal plate look like? Uh, usually po, Dok, ganito ang ating ibibigay. So, kung kayo po ay 5'7, and then ang calories po natin is approximately 1'8. Okay. Okay. So, usually po sa umaga, pwede po tayo maglagay ng isang egg kasi ina-advise ko na po naman ang egg ng 3 times a week. Okay. Hindi wag lang pong everyday. And then, of course, meron po tayo dyan na samahan po natin to ng iba pang protein. Yan. And then, meron po tayo ditong uh, vegetables. Importante po kahit sa umaga may vegetables. And then, kung gusto nyo po, mag-oatmeal tayo. Okay. So, one cup oatmeal. And last, ang ilalagay natin dito ay isang exchange ng fruits. Okay. Medyo marami. Hindi nga makagutom yes, sa tayong breakfast. Yes, hindi po. And totoo bang breakfast is the most important meal of the day? Yes, Dok. Tama po. <laughs> pag lunch naman natin, Josie, ano kayang pwede so, kong kainin? Usually, pagka lunch naman po, nag advise po ako dyan ng one cup rice. Okay. Ayan. And then, approximately, nasa three matchbox size ang ang ating chicken. Three pwede grilled match chicken. Three matchbox size. Okay. Mm -hmm. This is equivalent to three matchbox size. Okay. So, pwedeng grilled chicken at pwede tayo mag ng salad. Salad, vegetable, pwede tayo maglagay ng pipino, ng kamatis, ng carrots, or gusto nyo po ng lettuce. And then, may another fruit ulit tayo dyan, which is banana. Okay. And then, meron tayong plain soup. So, hindi ka talaga makagutom hindi po sa 9-inch na pinggang pinoy. Opo. Kasi ang importante lang naman doon, kumakain yung patient, satisfied yung patient, para maiwasan lang yung yung hindi na siya, yung parang nagugutom siya, so maghahanap pa siya ng ibang pagkain. Pero kung halimbawa ang nasunod nila to, maiiwasan nila yung pagdukot-dukot. Alright. So, Ate Josie, thank you for helping my patients. Ang dami ng pumayat na patients dahil sa inyo. Thank you, Doc. <laughs> And, Ate Josie, in case our patients are interested in visiting you for dietary consultation, how, how do they get in touch with you? Okay, sa lahat po ng gusto ng nutrition counseling, you can reach me here at Cardinal Santos Medical Center, Diabetes Center. Uh, our telephone number is 727-0001, local 5300 po. And by appointment po ang aming nutrition counseling. And very comprehensive ang nutrition counseling services natin dito sa okay. Cardinal. Okay, okay, doctor. Okay, so hindi lang for diabetics, no? For yes. patients na gusto ng pumayat, mm -hmm. pag may kidney disease, pag may heart disease, mm -hmm. uh, kompleto ang mga packages natin. Opo, even yung mga gusto ng tumaba. Okay, so underweight patients also can consult. Okay, mga kasambahay, mamaya pag-uusapan naman natin ang mga gamot at monitoring sa mga pasyenteng may diabetes. Pag muna kayong alis, don't change the channel, magbabalik po ang Doctors, Doctors on, on TV! TV. Ang pagkakaroon ng sakit na diabetes ay wala ng lunas. Subalit, may mga gamot na maaaring makatulong upang ma-regulate ang blood sugar level ng isang taong mayroon nito. Kung ikaw ay may type 2 diabetes, kinakailangan mo ng oral medication pero maaari ka rin mag-take ng insulin. Narito ang mga generic medicines na makatutulong sa mga taong may type 2 diabetes. Acarbose Nakatutulong ang gamot na ito upang mapababa ang blood sugar level ng isang taong may diabetes pagkatapos kumain. May ilang side effects ang gamot na ito. Maaring makaranas ng diarrhea o pagtatae, pagsakit ng sikmura na posibleng tumagal ng halos isang linggo, makararanas ng panlalabo ng mata, pagkahilo at panghihina. Pero kung higit isang linggo nang nararanasan ang mga side effect na ito, mabuting kumonsulta na sa doktor. Alogliptin Ang mga side effects ng gamot na ito ay pagsakit ng kasukasuan, butlig sa balat, heart failure kung saan nararanasan ang kakapusan sa paghinga, pamamaga ng paa at sakong, bigla ang pagkapagod, bigla ang pagtaba, maaari ring makaranas ng panlalabo ng mata, pagkahilo at panghihina. Bago uminom ng gamot na ito, kumonsulta muna sa doktor kung kayo ay may sakit sa bato, sakit sa puso, sakit sa atay, sakit sa pancreas, at kung may gallbladder stone. Glimepiride Ilan sa mga side effects ng gamot na ito ay pagsusuka, panlalabo ng paningin, pagkahilo at panghihina. 
Bago uminom ng glimepiride, mas mabuting sabihin sa doktor kung kayo ay may medical history o may sakit na liver disease, kidney disease, thyroid disease, hormonal conditions gaya ng adrenal or pituitary insufficiency, syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone, electrolyte imbalance o hyponatremia. Bromocryptin Makararanas ng pagsusuka, kawalan ng ganang kumain, constipation, pagkahilo, panghihina, headache, heartburn, runny nose, at panghihina ang mga taong iinom nito. Kumonsulta agad sa doktor kung lumala ang ilan sa mga side effects na ito. Bago uminom ng bromocryptin, sabihin sa iyong doktor kung kayo ay mayroong medical history ng mga sumusunod na sakit. Migraine, depression, high blood pressure, Kanagleflozin, panunuyot ng bibig at pagkahilo ang ilan sa mga side effects ng gamot na ito. Ipaalam sa iyong doktor kung kayo ay may medical history ng mga sumusunod. Kidney disease, dehydration, low blood pressure, heart failure, mineral imbalances, kabilang ang high levels of potassium, history of yeast infections in the private area. Laging tandaan na huwag mag-self-medicate at palaging kumonsulta sa inyong mga doktor. Nasa mahigit 20% ng mga nagkakaedad ang may diabetes. Kaya naman mahalagang malaman ng ating mga lolo kung paano mapapangalagaan ang kanilang sarili, lalo na kung sila ay meron nito. Napakamali minsan ang nagkakaedad yung type 2, yung sobrang pagtaas, o di minsan naman ay yung pagbaba ng kanilang asukal. Kasi bakit ba ang mga nagkakaedad ay prone sa mga ganitong sakit na pagtaas ng sobrang asukal? Kasi syempre, pag tayo ay nagkakaedad na, humihina na yung ating metabolism o yung panunaw, yung pag-convert ng ating mga kinakain, lalo na yung sobrang mga asukal, carbohydrates, ay hindi na natin na i-convert into energy. Ang wastong pangangalaga sa kalusugan ay mahalaga upang makaiwas ang mga nakatatanda sa sakit ng diabetes. Siyempre, uh, kailangan uh, ayusin natin yung ating lifestyle, yung ating pagkain, ay kailangan maghanap tayo ng medical professionals, nutritionists, or kung meron pa pwede kayo sumangguni na gagawa ng uh, meal plan. Para ma-prevent yan, iiwasan natin yung mararami o magsobra na pagkain ng mga rich in carbohydrates o tsaka yung mga matatamis na ko iwasan natin. May mga pagkain, may mga sweeteners, lalo na kung yan ay mga artificial sweeteners or mga processed foods or preserved foods na may mga artificial sweeteners. Lalo yung mga beverages din natin na may karagdagang asukal, kailangan iiwasan yon. Pangalawa, syempre, kailangan ang kapalit noon, yung high carbs niya, kailangan tumaas yung protein at saka yung uh, kanilang fiber, yung gulay at prutas. Kailangan ay i-increase yun. Pangalawa, syempre, kasama ng pagkain yung tubig. Uh, isang nagkakaedad ay umiinom regular ng tubig. Ang suggestion natin, 8 to 12 glasses a day. Or kung kaya ng tatlong litro, dapat gano'n ang ginagawa. Every, ano kasi, every hour, uh, kailangan isang baso ng isang baso ang iniinom. Kasi isang diabetiko, laging nauuhaw yan. At mabilis nag-iihi, so kaya nadidehydrate. Huwag na po natin intayin mauhaw kung kayo diabetic, kasi sintomas na po yan na kayo ay nadidehydrate. So kailangan isang oras ay may isang basong tubig. Pangatlo, kailangan tayo po igumagalaw. Naku, yung ating mga elderly, naku, laging nakaupo na lang, hindi gumagalaw. Kailangan pinagpapawisan isang diabetic. Kailangan, hindi naman kailangan kayo mag-gym o di kaya kayo ay uh, excessive yung exercise. Yan ang ilang tips upang mapangalagaan ng mga nakatatandang may sakit na diabetes. At nagbabalik mga kasambahay ang Doctors on TV. 
Dito pa rin tayo sa Cardinal Santos Medical Center, Diabetes, Endocrine, Metabolic, and Nutrition Center. Kasama pa rin natin ang ating expert in diabetes, Dr. Patrick C. So Doc, kanina we talked about diet and exercise, weight loss para sa mga pasyente may diabetes. Lahat ba ng may diabetes kailangan maggamot? May mga pasyente po tayo na nakokontrol with diet and exercise alone. But kadalasan po kasi sa mga pasyente natin dito sa Pilipinas, medyo pasaway po. Okay. Kaya nasasimula na po sila ng mga tablets dahil nahihirapan sila kontrolin ng pagkain po. So most patients kailangan talaga ng gamot para makontrol ang diabetes. Yes. And kung type 2 ang diabetes mo, pwede pang mag-tablet. Yes. So ang type 1 lang po ang hindi uh, nire-recommend na bigyan ng mga tablets for diabetes, mostly insulin lang po ang type 1. Pag type 2 po, pwedeng tablets muna or sometimes sa simula nire-recommend na agad ang insulin for some patients. Depende po sa kaso po ng pasyente. Gano'ng kataas ang sugar o gano'ng po kasama ang kalagayan niya po initially nung nakita. Okay. Dok, ang daming gamot sa diabetes. Ano ba ang pinagkakaiba ng mga gamot na ito? Iba-iba kasi ang tina-target ng mga gamot na ito. Sabi ko nga sa inyo kanina na may mga iba't ibang cause kung bakit nagkaka-type 2 diabetes. Kulang ang insulin, medyo uh, hindi epektibo ang insulin sa katawan, sobrang paglabas ng sugar sa katawan. Then, Iba-iba yung target ng mga tablets na po ito, which kung kanino mag-fit yung tablet, then yun yung bibigyan po natin ng gano'ng klaseng tablet po. And some tablets have advantages over other tablets. Yes. May mga tablets po tayo ngayon na lumalabas na it can target weight loss. Kung baga okay. nakakatulong sa pagpapapayat ng pasyente. Okay. Ang madlas na bigay natin na first line, Doc, metformin. Yes. Magandang gamot ba talaga si metformin? Yes. Metformin, pinakamagandang gamot po as first line. Yun yung una talaga binibigay. At hindi po ito nakakasira ng kidney tulad sa naririnig po natin lang. Okay. Sabi ng ibang pasyente, hindi ba masasira ang kidneys sa metformin? Hindi naman, no? Hindi naman. Safe ang metformin sa kidneys? Yes. Okay. And pati mga ibang tablets natin, may mga nakakasama ba sa kidneys or okay. sa liver? Mga tablets natin sa diabetes, wala naman po itong harm na nagagawa or hindi siya nakakasira ng kidney o liver. Ngunit, may mga episode na pagsira na po ang kidney o sira ang atay, hindi po sila pwedeng ibigay na po. Dok, bakit yung ibang patients nakokontrol sa isang tablets lang, pero yung ibang patients kailangan ng pangalawa o pangatlong tablets? Okay, sabi ko nga sa kanina, depende po sa problema o kung ano yung cause ng diabetes po nila. Kung mas maraming uh, pinaggagalingan yung type 2 diabetes, then mas maraming medication ang kailangan po. And, tandaan po natin, ang diabetes ay uh, progressive disorder kung, kung uh, lumalala po siya over the time, over the days. Kung baka humihina yung lapay, ganun. So, kaya paminsan, nadadagdagan yung tablets ng pasyente. Okay, sa so, maaaring in the early stages of diabetes, isang tablet lang. Yes. Kaya habang lumalala ang diabetes, kailangan dagdagan ng pangalawa, even pangatlong tablet. Yes. And maaari din po, baka mabigyan din po ng insulin. Kasi okay. nga sabi sa inyo kanina, humihina ang lapay. So, kulang ang insulin sa katawan. Okay. So, ang insulin ay gamot talaga. Para sa diabetes, yes. paano binibigay ang insulin doon? Ang insulin ay binibigay injection sa taba. So, okay. subcutaneous na tawag natin po doon. No? So, may iba't ibang class tayong insulin ngayon. And uh, tulad po dito, uh, dati po, kung makita nyo, ang insulin po ay uh, kinukuha natin gamit ng syringe galing sa vial. Ngayon po ay may mga ballpen na tayo na may lamang insulin na po. Okay. So, nilalagyan na lang po ito ng diddle sa dulo tulad nito at ini-inject na lang diretso po. So, pinipihit lang po kung ilan ang bibigay po ninyo at pinipindot na lang po. Napakadali na pong gamitin ngayon ng insulin. So, meron tayong ginagamit ngayon ng insulin. So, dati po ang ginagamit po natin ay may syringe at may vial. So, kinukuha po yung insulin sa vial tapos po sinasaksak po siya. And Doc, napakaliit na lang ng needle ngayon, no? Yes, maliit na lang po ang mga needles ng insulin po ngayon. So, paano po ba ini-inject tong insulin? So, ito po ang demo po. Kunyari, ito po ang chan natin. So, ang pagturok po ng insulin, pag binuksan po ito, so, ang pagturok po ay diretso po dapat. So, 90 degrees or perpendicular po sa chan. So, pag tinusok, tapos, ipindot po tayo para may ibigay yung insulin. Tapos, bilang ng 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hugutin. At tapos na po, yun na po yung na nailagay po natin yung insulin. And then now, may mga bago tayong mga insulin delivery devices. Yes, may mga bago tayong mga insulin uh, delivery devices na tinatawag natin. Insulin pen ang tawag namin po dito. So, ang loob na ito, may insulin na po. So, disposable po yung ball pen po. At depende po kung ilang units, pinipihit lang po ito. Okay. So, for example, 15 units doc ang dose ng patient natin. Okay. Kung makita nyo may number po dito. 
So, 14 and then 15 na po. Okay. Pag nilalagyan po ng needle, so binubuksan po ito, pinipilas lang po ito. Makikita nyo po, ito na po yung karayom. So, pinapasok lang po ito dito at pinipihit. May takip pa po siya. Pag tinanggal, ito na po yung karayom, napakaliit lang po. So, mas maliit pa yung karayom nito kaysa dun sa siring hilya. Opo, ano? mas maliit po yung mas maikli na po ito ngayon, mas bago po kasi. Okay. Mm. So, pag injection po, ganun din po, para pong sasaksakin, pero ang daliri po nandito sa ibabaw, para pag binigay po yung insulin, pinipindot lang po ito. So, tutusok po tayo sa chan. Pipindotin. Bababa po sa zero to. Pag nasa zero na po, bumilang ng sampo bago alisin po yung needle. Naibigay na po yung insulin. So, mabilis nilang mag-administer ng insulin ngayon. No? Hindi katulad dati na kailangan talaga syringe via baka matusok pa yung pasyente sa kaka-inject ng insulin. Yes. Okay. And insulin is also safe, no? Yes, safe ang insulin. Uh, actually, sa lahat ng mga gamot, kumpara sa tablet, ang insulin pa rin ang pinaka-safe na medication kumpara sa kanila. Ang only, lang na, ang only namang problem lang sa insulin is yung bumababang sugar, which is nakikita rin naman sa mga tablets. So, maaaring sumobrang baba naman ang blood sugar yes. pag naka-insulin. Ano mga naramdaman ng mga pasyente pag mababang sugar ito? Pag bumababang sugar ng pasyente, nakakaramdam ng gutom ang pasyente. Kasabay ng gutom, paminsan nagkakaroon ng palpitation o pagkabog ng didib, pinagpapawisan ng malamig, nahihilo, paminsan po nahihimatay po ang mga pasyente kung sobrang baba po ang sugar natin. Okay. So, anong dapat gawin ng isang pasyente pag nararamdaman niya na parang bumababa na yata ang blood sugar? Yes. Pag nararamdaman ng pasyente na bumababa ang sugar, ina-advise namin sila na uminom ng soft drinks. Yung regular na soft drinks, hindi yung mga uh, no sugar na soft drinks. So, kahit mga around uh, three-fourth glass ng, ng uh, soft drinks or juice, basta mga uh, liquid na maraming sugar or sugary drinks na tinatawag natin, mas mabilis po yung magpapataas ng sugar. And then after 15 minutes, pa-check uli natin yung sugar kung tumaas na po yung sugar nila. And Doc, may mga bagong technologies tayo for insulin delivery. Yes. Ano yung mga bagong technologies na yan? Okay. So, we have here our insulin pump. And available naman to sa Philippines. Yes, available na sa Philippines to yung insulin pump natin. And uh, kung makita nyo to, this is a sample of the insulin pump. Ganito po kalaki po talaga yung insulin pump natin. So, makita nyo, para siyang, kung naabutan po ninyo, yung pager. Pero, okay. wala na po ata yun ngayon. So, ganyan siya kalaki. Nilalagyan lang siya ng uh, mga aparato tulad nito. Ito yung lalagyan ng insulin niya. Okay. Kinakabit lang po ito sa loob, papasok po ito sa loob niya. Alright. And then, lalagyan po ng mga tube po para ikabit sa katawan. So, ang pagkabit sa katawan tulad po nito, nakadikit lang po siya. So, pwede po itong mabasa. Yung area po nito dahil uh, waterproof naman po ito. At ang pag-deliver ng insulin ay tuloy-tuloy po na pumapasok sa katawan. Oh, so continuous na. Yes. Hindi na kailangan magtusok na magtusok Hindi yung na patient po. ng maraming beses sa isang araw. Ito lang ilalagay niya. Yes. And then pag gusto niyang mag-inject ng insulin, may mga pipinil. Yes. Hindi pindot na lang siya. Pwede tuloy-tuloy ang pagbigay ng insulin dito. Pwede rin po pagka gusto niya kumain ng yung meal niya at makailangan magbigay ng insulin, may pipindutin lang po dito, ikocompute lang niya kung ilan yung gusto niya ibigay, then ibibigay na po niya yung insulin dito. Okay. So it's more convenient for the patient yes. kasi hindi na sila nagdadla ng insulin pen or syring heal niya. Mm -hmm. Andiyan na yung insulin sa loob. Okay. Natutulog ang patient, nakakabit ang insulin pump. Yes. 24 tuloy, hours. Tuloy-tuloy po. 24 hours po nakakabit to. And it's available here in Cardinal Santos? No? Available po sa Cardinal Santos. Okay. <laughs> so Doc, now that you're treating your patients for diabetes, Paano natin malalaman kung controlled na yung diabetes nila? Okay. May mga iba't ibang klaseng monitoring tayo. Sa laboratory po tayo magpapakuha ng dugo para malaman kung controlled na ang sugar natin. Okay. Pangalawa, pwede po mag-check ang mga pasyente sa bahay tulad po ng mga glucose meter na pinacheck before breakfast or before meals na tinatawag natin fasting. And then, paminsan, pinapakuha na natin after meals para malaman kung kontrolado talaga ang sugar po niya bukod sa pag gising sa umaga na walang kinakain. Okay. So, Doc, pwede ba ako magpa-check ng blood sugar sa iyo? Pwede naman po. So, importante po na malinis po ang kamay bago po mag-test ng blood sugar. So, may mga disposable tayong lancets ngayon.
85. So normal naman. Oh. Ano, ako huli ko kumain. Nag-breakfast naman ako. Nag-breakfast ka. <laughs> okay po. So Doc, aside from uh, glucose meter that we can use at home, may mga bago din ba tayong technologies for monitoring blood sugar? Yes, meron tayong tinatawag na continuous glucose monitoring okay. o yung CGM na tinatawag. Kung saan, may kinakabit na maliit na aparato tulad nito sa katawan, parang nakita niya sa pump, dito rin po sa chan din idikit. Okay. So ang ginagawa niya ito, nagme-measure siya ng sugar sa inyo every 5 minutes at pinapadala niya sa computer. Okay. After a while, pag nakolekta na yung one week na data po ninyo, lalabas po siya tulad nito. Kung makikita nyo, may mga graph po dito. Ito po yung sugar trends po. So pag tumataas po, yan yung pagtaas ng sugar. Pag bumababa, yan din po yun. So makita namin kung anong oras po tumataas ng sugar at anong oras po bumababa ang levels ng sugar po ng isang pasyente. Dok, ba't iba ibang kulay ng mga graphs na yan? Okay, yung iba, ibang kulay po dito ay depende po sa araw. Okay. So, depende kung Monday, Tuesday, Wednesday, yun yung kulay po nung makikita po dito. So, for 24 hours, kinukunan yung patient ng blood sugars using this small device lang. Yes. And dito siya naka-record every 5 minutes po, no? Yes. Okay. So, very useful in monitoring kasi ibang patients, hindi man nakakapag-check sa madaling araw kasi natutulog sila. Or minsan after meals, hindi naman parating na check Kasi ang sakit naman mag-check ng kung everyday ka mag-check ng four or five times. Yes. So, iwas tusok na po, po ito, pero hindi naman siya pwedeng pang matagalan na kakabit. Kasi usually one week. Yes, one um, week lang. Okay. So, Doc, we'd like to thank you for all the help that you've given us. Very informative. Doc, any final words po sa audience natin? Yes. Uh, tandaan po natin ang diabetes mellitus ay nakokontrol po natin. At gusto natin mas maaga po siyang maayos para hindi magkaroon ng mga komplikasyon. Ang mga komplikasyon sa diabetes ay irreversible o hindi na po maibabalik. Kumbaga, pagka nagkaroon na ng komplikasyon, andyan na po yan habang buhay. Irreversible daw ka? Irreversible. May mga, may mga pasyente tayo na nasira na ang kidneys, nabulag na kahit na maganda ang blood sugar, hindi na babalik hindi yung na po. normal function ng ano. Yes. Kaya kailangan talaga alagaan ang diabetes. Yes. Okay. Maraming maraming salamat, Dr. Patrick C. Very productive, very informative episode this morning. Of course, we'd also like to thank from Cardinal Santos Medical Center, the President and Chief Executive Officer, Attorney Pilar Almira. Thank you very much for allowing us to shoot an episode here in Cardinal Santos. Of course, we'd also like to thank the Chief Medical Officer, Dr. Zenaida Javier Uy, the Head of Business Planning and Development Division, Dr. Mari Chukatan, as well as to Ms. Jarel Pascual and all the doctors and staff of the Cardinal Santos Medical Center. Until next week, mga kasambahay, be safe and stay healthy. Magkita po ulit tayo sa susunod na linggo. Dito lamang sa Doctors on TV. Doctors on TV.